அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டிஆர்வி பாலிடெக்னிக் கெமிஸ்ட்ரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டிசம்பர் டென்னில் நடந்த அந்த மெயின் எக்ஸாமோட கொஸ்டின்ஸ் அதாவது கன்ஃபியூசிங் கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கப்புறமா அதோட ஆன்சர் கி இது நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் த மெக்கானிசம் ஆஃப் அட்சாப்ஷன் ப்ரெசன்டட் பை லேங்மர் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் டேஸ் அட்சாப்ஷன் அப்போ என்ன கட்டுக்கிறாங்க லேங்மர் அதாவது லேங்மர் அந்த அட்சாப்ஷன் ஐசோத்தம் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் பிசிக்கலா கெமிக்கலா மல்டி லேயரா போத் பிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கலா இப்போ இதில் பிசிக்கலும் கிடையாது கெமிக்கலும் கிடையாது போத் பிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ இந்த மெக்கானிசம் ஆஃப் அட்சாப்ஷன் ப்ரெசன்ட் பை லேங்மர் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் போத் பிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் அட்சாப்ஷன் அப்போ டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் செகண்ட் கொஸ்டின் இன் இண்டர் சிஸ்டம் கிராசிங் விச் இஸ் ட்ரூ ஜப்லான்ஸ்கி டயக்ராமில் இந்த சிஸ்டம் கிராசிங்கில் எது வந்துட்டு ட்ரூன்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ இதில் எல்லா ஆப்ஷனுமே வந்துட்டு தவறான ஆப்ஷன் அப்போ இந்த ரெண்டாவது கொஸ்டின் அதாவது இந்த சிஸ்டம் கிராசிங்க்கு கண்டிப்பாக கிரேஸ் மார்க் எல்லாருக்கும் உள்ளோம் அதாவது ஸ்டார் கண்டிப்பாக ஆன்சர் கீழே ஸ்டார் இருக்கும் அதனால் இந்த கொஸ்டினுக்கு எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு மார்க் எக்ஸ்ட்ரா இதுக்கு வந்து ஆட் ஆகும் இதில் பாருங்கள் இந்த ட்ரிப்ளட் ஸ்டேட் ஆஃப் டோனர் இஸ் லோயர் இன் எனர்ஜி அப்போ டோனர் வந்துட்டு லோயர் எனர்ஜியில் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக லோ லோயர் எனர்ஜியில் இருக்க முடியாது அதே போல் இந்த ட்ரிப்ளட் ஸ்டேட் ஆஃப் டோனர் இஸ் ஹையர் இன் எனர்ஜி தேன் ட்ரிப்ளட் ஸ்டேட் அதாவது இந்த சிஸ்டம் கிராசிங் வந்துட்டு எங்கேருந்து எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா சிங்கிளட் எக்ஸிடர் ஸ்டேட் டு ட்ரிப்ளட்டு ட்ரிப்ளட் எக்ஸிடர் ஸ்டேட்டுக்கு நடக்கும் பட் இங்கே வந்துட்டு அந்த ஆப்ஷன் இங்கே இல்லவே இல்லை அதனால் இந்த ரெண்டாவது கொஸ்டினுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு மார்க் உழந்துடும் அடுத்த கொஸ்டின் The maximum chain length of nitrogen is அப்போ இந்த மேக்சிமம் செயின் லென்த்து ஆஃப் நைட்ரஜன் வந்துட்டு டூ தான் ஓகே ஒன் அதுக்கப்புறமா டூ இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் அப்போது இந்த ஃபைவ் ஆப்ஷன் ஒரு சில ஜேர்னல்ஸில் என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க இந்த இந்த ஃபைவ் இருக்குது கண்டுபிடிச்சிக்கிறாங்க ஃபைவ் எயிட்டு டென் அந்த மாதிரி வந்து இந்த செயின் லென்த்துக்கு இருக்குது பட் மேக்சிமம் இந்த நைட்ரஜனோட செயின் லென்த் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ தான் அப்போ மோர் ப்ராபபிலிட்டி மோர் பாசிபிலிட்டி இந்த டூ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ இந்த பாலிமருக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் பாஸ்பசியன் இருக்குது பாஸ்பசியனில் நைட்ரஜன் வந்துட்டு பாருங்கள் அந்த செயின் லென்த் வந்து ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்குது ஓகே அப்போ இந்த செயின் லென்த் வந்து இவ்வளவு தான் டூ தான் அப்போ டூ இஸ் த மேக்சிமம் பாசிபிலிட்டி மேக்சிமம் கரெக்ட் ஆன்சர் அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா டைப்போல் மூமெண்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆசுலின் இஸ் அப்போ இதில் வந்துட்டு பாயிண்ட் சிக்ஸ் டி பாயிண்ட் எயிட் டி பாயிண்ட் ஒன் டி பாயிண்ட் ஃபோர் டி கொடுக்குறாங்க அதாவது நிறையா புக்ஸில் என்ன கொடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு ஆச்சுன்னா ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டி கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போ ஜெரி மார்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் எயிட் டி கொடுத்துக்குறாங்க அப்போ ஒரு சில புக்ஸில் பாயிண்ட் எயிட் டி இருக்குது ஒரு சில புக்ஸில் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் டி இருக்குது அப்போது இந்த கொஸ்டின் டைப்பல் மூமெண்ட் ஆஃப் டைப்பல் மூமெண்ட் வேல்யூ ஆஃப் ஆசுலின் இதுக்கும் வந்துட்டு கிரேஸ் மார்க் விழுந்துடும் அப்போ இதுக்கும் வந்து ஆன்சர் கீ வந்து ஸ்டார் தான் அப்போ இதுக்கும் ஒரு மார்க் பண்ணுறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் ஏ பார்ட்டிகல் இன்னியா ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸ் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு எ பெட்டர்பேஷன் சச் தட் த பெட்டர் ஹேமில்டோனியன் ஹெச் டஸ் is equal to x. If the wave function is root 2 by L sin n by x by L, its first order correction to ground state energy is given. Given is given. Then, this is the option. 0.15 electron volt to 0.5, 16 electron volt to 2 electron volt. Then, this is the solution. Then, we have to get the wave function. Then, we have to get the perturbed. H dash is perturbed. perturbed. Okay. அப்போ ஹெச் சீரோங்கிறது அன்பெர்டப்டு ஹெச் டேஸ்ங்கிறது பெர்டப்டு ஸ்டேட் அப்போ இதில் வை ஃபங்க்ஷன் சை கொடுத்தாச்சு அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் கரெக்ஷன் அப்போ இதில் கிவன் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துக்கிறாங்க எப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம் அப்போ வை ஃபங்க்ஷன் சை ஹெச் டேஸ் ஹேமில் டூனியன் எக்ஸ் ஹெச் டேஸ் இஸ் ஒன்று எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன அந்த எவ்வளோ எனர்ஜி அந்த எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது பெர்டப் பண்ண உடனே அந்த எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போது டெல் இ 
அப்போ சேஞ்ச் இந்த எனர்ஜி இங்கே அப்போ இனிஷியலாக ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் பெர்டப்டு பெர்டப்னால் என்ன அப்படின்னு அந்த நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த எலக்ட்ரான் உள்ளே இருக்குது அப்போ வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஏதாவது கொடுக்கும்போது அந்த எலக்ட்ரான் வந்து என்ன ஆகுது இந்த பெர்டப் ஆகுது டிஸ்டர்ப் ஆகுது டிஸ்டர்ப் ஆகும்போது அதோட எனர்ஜி வந்து என்ன செய்யுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகே அப்போ அந்த இன்க்ரீஸ் இன் எனர்ஜி தான் மேனேஜ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ ஜீரோ டு எல் ரூட் டூ பை எல் அதாவது இது வந்து என்ன அப்படின்னா சை வே ஃபங்க்ஷன் அப்போ வே ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு சை ஜீரோ நான் அதுக்கப்புறமா இது வந்து ஹெச் டேஸு இது வந்து சை ஒன் ஓகே இதுதான் நமக்கு ஃபார்முலா அப்போ இது வந்துட்டு சை ஜீரோ இது வந்து ஹெச் டேஸ் பெட்டர் பானது ஹெச் டேஸ் ஸ்கூல் எக்ஸு அப்போ இது வந்து சை ஒன் அப்போ இந்த மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ பாருங்கள் ரூட் டூ பை எல் ரூட் டூ பை எல் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டூ பை எல் கிடைக்கும் அப்போ டூ பை எல் வெளியே உணர்ந்தாச்சு அப்போ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறமா சைன் என் சைன் என் அப்போ சைன் ஸ்கொயர் என் பை எக்ஸ் பை எல் என் பை எக்ஸ் பை எல் டிஎக்ஸ் ஓகே அப்போ நமக்கு இந்த இந்த எக்ஸ் சைன் ஸ்கொயர் என் பை எக்ஸ் பை எல் டிஎக்ஸ் இந்த பாருங்கள் எக்ஸ் சைன் ஸ்கொயர் என் பை எக்ஸ் பை எல் டி டிஎக்ஸ் இஸ் கொள்ளி எல் பை ஃபோர் அப்போ இந்த இதோட வேல்யூ எவ்வளவு அப்படின்னு இந்த எல் பை ஃபோர் ஓகே அப்போ டூ பை எல் பாருங்கள் அப்புறம் டூ பை எல் மல்டிப்ளை எல் பை ஃபோர் இப்போ எல் பை ஃபோர் இப்போ எல்லுக்கும் எல்லுக்கும் அடிச்சிடலாம் அப்போ இங்கே டூ பை ஃபோர் இருக்குது அப்போ எவ்வளவு ஒன் பை டூ இப்போ ஒன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ இதில் ஆப்ஷன் பாருங்கள் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் கேல்குலேட் த எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இந்த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிட் ஸ்டேட் ஆஃப் ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸ் ஆஃப் லென்த்து ஒன் ஆம்ஸ்டாங் அப்போ இதில் ஒரு எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி அந்த ஒன் டைமென்ஷனல் பாக்ஸில் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு நான் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் ஒரு எலக்ட்ரான் அந்த அந்த டி ஒன் டி பாக்ஸில் க்ரௌண்ட் ஸ்டேட்டில் க்ரௌண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் இருக்குது அப்போ இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது அப்போ எனி ஸ்டேட் எலக்ட்ரான் இன் எனர்ஜி ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் எனி ஸ்டேட் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் என் ஸ்கொயர் அப்போ என்னுக்கு பதில் நீங்கள் ஒன்று போட்டிங்கன்னா நமக்கு இது கிடைக்கும் அப்போ க்ரௌண்ட் ஸ்டேட்டில் வந்துட்டு என் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்று இப்போ என்ன கேட்டுருக்காங்க இங்கே வந்துட்டு ஃபஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் அப்போ ஃபஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்னா எவ்வளவு என் இஸ் ஈக்வல் டூ அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் மல்டிப்ளை அப்போ டூ ஸ்கொயர் அப்போ டூ ஸ்கொயர்னா ஃபோர் அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் என்ன வரும் அப்படின்னு இந்த ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் சம்திங் கிட்ட வரும் இங்கே வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டூ கொடுத்துக்குறாங்க இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி டூ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா இந்த கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் எனர்ஜ் லெவல்ஸ் ஆஃப் டி ஆர்பிட்டல்ஸ் இன் ஃபெரோசின் அப்போ இந்த ஃபெரோசினோட டி ஆர்பிட்டல்ஸோட எனர்ஜ் லெவல் கேட்டுக்கிறாங்க இப்போ இதில் ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா டிஎக்ஸ் ஒய்ஸ் ஈக்வல் டு டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டி ஒய் இசட் டி இசட் ஸ்கொயர் அடுத்த ஆப்ஷன் டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இசிக்வல் டு டிஎக்ஸ் ஒய் இந்த ரெண்டு ஆப்ஷனுமே சேம் ஆப்ஷன் அப்போ பாருங்கள் இதில் பாருங்கள் டி சர்ட் ஸ்கொயர் டி சர்ட் ஸ்கொயர் அப்போ ஏஎம் பியும் ஃபஸ்ட்டில் வந்துட்டு டிஎக்ஸ் ஒய் இசிக்வல் டு டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது சிடி அப்போ அதில் வந்துட்டு டி சர்ட் ஸ்கொயர் டி சர்ட் ஸ்கொயர் அப்போ ஒன்று வந்துட்டு ஹையஸ்ட் எனர்ஜியில் வந்துட்டு இது இருக்கணும் டிஎக்ஸ் ஒய் மைனஸ் இசிக்வல் டு டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கணும் இல்லைன்னா ஹையஸ்ட் எனர்ஜி லெவலில் டி சர்ட் ஸ்கொயர் இருக்கணும் இப்போ அந்த எனர்ஜி லெவல் டயக்ராம் நம்ம பார்த்துடலாம் அப்போ இதில் இந்த ஃபெரசினோட எம்ஓ டயக்ராம் பாருங்கள் அப்போ கீழே வந்து ஏ ஒன் ஜி அப்போ ஏ ஒன் ஜிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டி இசர்ட் ஸ்கொயர் ஏ ஒன் ஜிங்கிறது என்ன டி இசர்ட் ஸ்கொயர் அப்போ இருக்கிறதுலையே இந்த ஆர்பிட்டலில் லோயஸ்ட் எனர்ஜி யாருக்கு தான் இருக்குது இந்த டி இசர்ட் ஸ்கொயர் இருக்குது ஓகே இப்போ அதே இது ஹையஸ்டில் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் இது வந்து ஏ ஒன் ஜி இப்போ கடைசியில் இங்கே பாருங்கள் இந்த இ டூ ஜி அதாவது டி ஆர்பிட்டல்ஸ் டி ஆர்பிட்டல்ஸ் மாத்திரம் பாருங்கள் ஏ ஒன் ஜி அதுக்கு
ஓகே அதே போல் இந்த dx1 ஒய் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் ஒய் இதுதான் இந்த ஹையஸ்ட் இயர்ஞ்சி தவிர இருக்கணும் இதுதான் ஹையஸ்ட் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏ ஒன் ஜி இ டூ ஜி இருக்குது அதுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா ஏ ஒன் ஜி அப்போ ஏ ஒன் ஜினா என்ன இந்த டி செட் ஸ்கொயர் அப்போ அடுத்தபடியாக பார்த்திங்கன்னா டி செட் ஸ்கொயர் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பாருங்கள் இ ஒன் ஜி அப்போ இ ஒன் ஜிங்கிறது என்னது அந்த இந்த பாருங்கள் டிஎக்ஸி செட்டு டிஒய் செட் டிஎக்ஸி செட் டிஒய் செட் அப்போ இதுக்கு அடுத்தபடியாக யார் இருக்கணும் டிஎக்ஸி செட்டு ஐசி கோல்டு டிஒய் செட் ஓகே அப்போ இந்த ஆப்ஷன் நம்ம கொஸ்டினில் இருக்குதான்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் இப்போ இதில் பாருங்கள் டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் ஒய் டி செட் ஸ்கொயர் இசி கோல்டு டிஎக்ஸி செட் அப்போ இது வந்துட்டு தப்பு இந்த ஆப்ஷன் தப்பு டி செட் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறமா ஒரு டி செட் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பி ஆப்ஷன் வரவே வராது அதுக்கு அடுத்தபடியாக இது பாருங்கள் டிஎக்ஸ் ஒய் இசி கோல்டு டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் ஒய் இசி கோல்டு டி இது வரல ரெண்டாவது என்ன வந்துச்சு நமக்கு டி இசட் ஸ்கொயர் நமக்கு வந்தது அப்போ இந்த ஆப்ஷனும் கிடையாது ஓகே இப்போ கீழேருந்து நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அதாவது அந்த லோயஸ்ட் இறஞ்சிலேருந்து வந்தீங்கன்னா இதில் பாருங்கள் ஏ ஒன் ஜி ஏ ஒன் ஜிக்கு வந்துட்டு என்ன இருக்குது டி சட் ஸ்கொயர் அப்போ லோயஸ்ட் இறஞ்சி டி சட் ஸ்கொயர் அதுக்கு அடுத்தது அவன் பாருங்கள் டி இந்த இசட் ஸ்கொயர் லோயஸ்ட் இறஞ்சி ஓகே அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த இ ஒன் ஜி அப்போ இ ஒன் ஜிங்கிறது என்ன பாருங்கள் டிஎக்ஸ் இசட் ஒய் இசட் அப்போ அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஹையஸ்ட் இறஞ்சி யார் இருக்கா டி எக்ஸ் இசட்டு அதுக்கப்புறமா இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒய் இசட் அப்போ இ ஒன் ஜி முடிஞ்சது அப்போ இ ஒன் ஈ கிடையாது அதுக்கு அடுத்தது இ டூ ஜி அப்போ இ டூ ஜியில் யார் இருக்கா அதுக்கு அடுத்தது பாருங்கள் டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதுக்கு அடுத்து தான் இந்த டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த டி எக்ஸ் ஒய் அப்போ கீழேருந்து வந்தீங்கன்னா இதுதான் கரெக்டான ஆப்ஷன் இதுதான் கரெக்டான ஆப்ஷன் மேலேருந்து வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த இ டூ ஜிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்போது ஹையஸ்ட் இறஞ்சி யாருக்கு டிஎக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த ஆப்ஷன் அப்போ லோயஸ்ட் இறஞ்சி பாருங்கள் டி செட் ஸ்கொயர் இந்த ஆப்ஷன் தான் வந்து அதில் கரெக்டாக இருக்குது அப்போ பாருங்கள் டிஎக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஒய் செட் ஓகே அப்போ அந்த டிஎக்ஸி செட் சார் டிஎக்ஸி செட் டிஎக்ஸி செட்ஸ் ஈக்குவல் டு டிஒய் செட் கடைசியாக லோ இறஞ்சி டி செட் ஸ்கொயர் அப்போது இந்த மூணில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கு தான் மோர் பாசிபிலிட்டி அதுக்கு அடுத்தது இந்த ஆப்ஷன் நம்ம வரலாம் டி செட் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறமா கண்டிப்பாக இந்த டிஎக்ஸி செட் ஒய் செட் இந்த ரெண்டும் எப்போதுமே ஒரே இறஞ்சி லெவல் அப்போ அதனால் இந்த சி ஆப்ஷன் வராது ஓகே அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டி செட் ஸ்கொயர் இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது டிஎக்ஸ் ஒய் டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ இதுவும் வராது அப்போ இந்த ரெண்டும் எப்படி இருக்கும் ஒரே இறஞ்சி லெவலில் இருக்கணும் அப்போ இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது அப்போ சியும் டியும் கண்டிப்பாக கிடையவே கிடையாது அதுக்கு அப்போ பியும் கிடையாது பிக்கும் சான்ஸ் இல்லை அப்போ மோர் ப்ராபபிலிட்டி யாருக்கு தான் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இந்த ஏ ஆப்ஷனுக்கு அப்படியும் இல்லை அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன செய்யலாம் அவங்களுக்கு ஸ்டார் மார்க் கிரேஸ் மார்க் இது கொடலாம் அப்போ இதில் பாருங்கள் அதே ப்ரோசனுக்கு தான் இந்த ஆர்டர் ஆஃப் இறஞ்சி மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல்ஸ் இ டூ ஜி ஏ ஒன் ஜி ஏ ஒன் ஜி விச் ஆர் லோக்கலைஸ்ட் ஆன் மெட்டல் இஸ் மெட்டலில் உள்ள இறஞ்சி அந்த லெவல் ஆர்பிட்டல்ஸ் இங்கே கேட்டிருக்கிறது என்ன ஃபெரோசின் டோட்டலாக பார்க்கணும் இப்போ டோட்டலாக பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் மற்றபடி மெட்டலில் உள்ள டி ஏர்பிட்டல்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இ ஒன் ஜி அதாவது அந்த டிஎக்ஸி செட் அதுக்கப்புறமா டிஒய் செட் டிஒய் செட் இதான் வந்து ஹையஸ்ட் இறஞ்சி லெவல் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஒன் ஜி அப்போ அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டி செட் ஸ்கொயர் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இ டூ ஜி இப்போ இ டூ ஜி வந்துட்டு எனது அந்த டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அந்த டிஎக்ஸ் ஒய் அதுதான் லோயஸ்ட் இறஞ்சி லெவல் இந்த கேஸ் ஆஃப் மெட்டல் டி ஆர்பிட்டன்ஸ் பட் இங்கே கேட்டிருக்கிறது என்ன அப்படின்னு வச்சுன்னா இந்த ஃபெரோசின் ஃபெரோசின் டி ஆர்பிட்டல்ஸில் கேட்டுக்கிறாங்க அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம அந்த ஏ ஆப்ஷன் தான் வந்து கரெக்ட் ஆன்சர் மேக்ஸிமம் இதுக்கு வந்துட்டு கிரேஸ் மார்க் ஓல்டுறதுக்கு நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் பாசிபி